缱绻。初春琴棋十五色，一笑倾城不敢。世书雨花了魂魄，号角天际犹怜。都说独占世间宠，世间哪有情欢？啊，守一番胭脂乱。东西也不会变。世上好梦难全，太过执着，只会伤人伤己。何必勉强？可我偏要勉强。莫西，眼下我心里难受，我抱一下，就抱一会儿。你是不是觉得我泼辣又难缠，很讨人厌？怎么会？我二叔母说我生得狐媚相，美人尖水蛇腰，日后定嫁不出去。如果我以后真嫁不出去，那便赖定你了。这次，多亏你全力助我出城，我铭记于心。从今往后，你与我便是亲妹妹一般。我为你付出那么多，为你差点丢了半条命，你居然说待我如亲妹妹一般，欠你个头！一个坏男人莫西小娘子，您昨儿又出去了，奴婢们很是担心。我独来独往惯了，你们不用管我。莫西小娘子，夫人怕您独自在外有什么闪失，特让奴婢们今后一直跟在您左右。行，我知道了，你们愿意跟就跟着吧。石哥放这儿，你们走吧。
出来吧。出来何事？他们二人肯定不是我二叔母的人，而是陈文德派来的奸细。为何？我二叔母现在以为我攀了高枝，气得都不想见我，怎么可能以为我要逃跑呢？所以现在盯着我的只有一个陈文德。单靠烟花里的这点火药是没用的。你若想要火药爆炸，一是要高温，二是要置于密气之中。你若想要将烟花里的火药变成伤人的利器，得重新改装一下才行。嗯你随我来。我买烟花是为了做这个。你也莫要小看了朝廷将士之能，龙香君擅造各种奇妙机关，对火药之用也是颇有心得。我曾于一个精通此道的兄弟那学了几招。教我这招的兄弟，在荆州城陷落之时被叛军所杀，一身本领也无从施展。想想我军中的同袍好友，还活在世上的。寥寥无几。你吉人自有天相，一定会平安无事的。正逢乱世，我们军中人士，生死只在须臾之间。兄弟之间，别后再见，也许便只欠对方的棺椁了。正因如此，我们不敢娶妻，也不敢有心伤人。反正不管你怎么说，我是跟定你了。如果有什么变故，那这荆州城我也待不得了。我说过，我自会拿你当亲妹妹一般。若此次能逃出升天，我自会送你到赤北去。那里有朝廷驻扎，我家有几个老仆尚在。妹妹别妹妹吧。反正也不会变成亲生的，我等得起。现在呢，令牌已经有了，出城应该不成问题。最大的问题就是陈文德安插在我身边那两个眼线，所以在迁坟那天，我要提前去我阿爹的坟上祷告动土，然后用事先准备好的迷药让他们昏昏欲睡，我们便趁机逃跑。不是迁坟吗？难道不去你娘的墓前掘土移棺了？其实我阿娘的骨灰早就被我偷偷葬在阿爹的棺材里了，他们不让我阿爹跟我阿娘葬在一起。我偏要，谁都阻止不了我。自从我学会了翻墙
，这白家上下可是管不了我了。谁要是与你作对，那真是自寻晦气。但我也不知道陈文德为人怎么样，我们就这么跑了，他不能刨了我阿爹的坟泄愤吧？陈文德虽修名在外，但也不至于做这等下三滥的事吧？嗯，那就好。不过我觉得他真的还挺好骗的。此言差矣。陈文德生性多疑，除非……除非他看上了我的美色。怎么啦？罢了。言归正传，接办完你的父母之后，你打算怎么逃？看见我给你准备的女子袄裙了吗？那日我会跟你穿的一模一样。可你我身形相差太大了。这一眼便能看出，所以呢，我选择动手的地方是靠近官道的这个地方。这有一家吃羊肉的铺子，去迁坟或者踏青都要去吃，所以周围烟雾缭绕，看不清楚。我们定做那马车一块好了，到时候呢，你就藏在马车的夹层里，等快到这家铺子的时候，我就说我肚子疼，去借茅厕。我先前已经说了，我在那些侍女的手帕里点了迷药，所以他们就会昏昏欲睡，在铺子里休息。趁大家在铺子里的时候，你就偷偷从马车里下来，然后到后侧与我会合，我们交换。我会事先点燃引信，让火药引爆马车，受惊的马儿便会一路疾驰，他们跟不上的。随后呢，你就驾着四分五裂的马车，冲入前方的山谷。那个地方有一条暗河，连通着滂河，不管是人还是畜生掉下去。都会生不见人，死不见尸。但是以你的身手，在马车掉落山谷之前逃出来，应该不成问题吧？到时候呢，侍卫跟侍女们就会忙着打捞救人，你就赶紧跑回羊肉铺子跟我汇合，我们远走高飞，怎么样？你不愧是从小长在荆州城，对这里的一切都了如指掌啊。嗯。我猜你是担心你要穿女子袄裙，是不是啊？放心吧，那个程一将跟我很熟的，我让他给你做漂亮点。莫西，你做了新衣裳。是啊，多亏你阿娘给了我这么好的布料。你当真是心甘情愿嫁给陈文德的？嫁给陈文德有什么不好？我这还没嫁过去呢，你阿爹阿娘就给了我这么多好东西。那个陈将军啊，更是大方，还给了我出城的令牌，把我阿爹阿娘合葬的事情一并解决了。你莫要强颜欢笑了，都是我不好，是我们家害了你。凤瑶，你不要这样想。我当真不打紧的，我还有事儿，先走了。难道莫喜又有什么鬼主意？娘子，你看，这东西都齐了，请你清点。行，东西我都收下了，你们退下吧。莫喜神色看上去如此松快，他又收了那些财物。莫非要逃跑？美人儿，倾国倾城的美人儿，你装扮的越像，我们出城就越顺利嘛。来，美人儿，别笑一个。莫邪啊，一路平安，早去早回。
走吧，撤，撤。我想自个儿在我阿爹坟前说说话，你们先下去吧。这整个山上都是白家的田地，又没有外人，你们有什么担心的？先去路边等我吧。哦，对了，我的马车上有一些糕点，你们也吃些，整理一下衣裙。等会儿去我母亲那儿迁坟才是大事。给我吧。此处看来风水不错，你父母安葬于此，也没什么好忧心的了。这是你写给我的婚书。其实我要你写婚书，并不是想占你便宜，只是想拿到我阿爹阿娘的坟前给他们看一下。这是先前我答应我阿娘的。你，你逼着我签了这婚书，难道就是拿来烧的吗？难不成你真以为我要用这婚书逼你娶我？这只是我阿娘的一点心愿。她出身青楼，我阿爹一直不敢把她娶进家门，所以她生前一直念叨着，一定要正儿八经的进人家的门，一定要有正式的婚书。现在我把你写给我的婚书烧给她了，便也完成了她的心愿。
身为娘子，多亏了我有出城的令牌，这车资我没多收你的。但是刚才出城的时候，那位军士多收了我半贯钱，您看。莫要多说，我再给你加些钱便是。再快些。好嘞，撤。阿爹最喜欢阿娘，阿娘也最喜欢阿爹，知道吗？来，哎呦，哎，你看您在家一定是个孝顺儿子吧？父母在，不远游。只是身在军中不得闲，已经很久不曾见到二老了。我到现在都不知道你家在何处，父母何人。但我猜测，你家境一定很好，前半生必定是顺风顺水。但你这样好的家世，父母怎么会答应你从军呢？他们知道我要从军。一个气得直哭，另一个把我关在家中数日，扬言我若敢跑，便把我逐出家门。然后呢？我还是偷偷跑了。<笑>真没想到你这么老实的人，居然还能干出这种事儿。嗯、阿爹阿娘的疼爱是一回事。但他们希望我们过的日子，却不一定是我们想要的。就拿我阿娘来说，她一直没能跟我阿爹成婚，所以她都一直希望我找一个良人嫁了，否则她死不瞑目的。你便骗我签了婚书，少与他看。有时候阿爹阿娘的心愿实在是难以完成，只好骗骗他们了。你不也一样吗？时辰差不多了，我们该走了。我先拜别父母。现在在二位墓前允诺，只要我一息尚存，便定会护他周全。你跟我阿爹阿娘说了什么？你说了什么？能告诉我吗？不能。那我也不能说。你。快到地方了，你可准备好了？我自会带上面纱，可是我觉得还是不太像。像的像的。那你一切小心。嗯。你当真要逃走吗？他会不会被抓了？再快一些吧！不能再快了，山路颠簸，车会翻的。
吗，小娘子？看这穿着打扮，应该是新来荆州城的那伙北朔军。是陈文德的人吗？兴许是。也不知是不是冲着莫邪去的。苍天庇佑，莫邪可千万不要有事啊！乘风，跟上他们。好嘞。有些不舒服，这后面有茅厕吗、啊？茅厕有，这边就是茅厕。来，请。你们也去休息一下吧。哎，好嘞，好。还有，来，谢谢小。来来来，里边请，里边请。走走走，进来，里边请。好嘞，来，把水囊装满啊。好。好，大家去打路啊。来，让他一会儿。对，里边请，里边请。欢迎光临小店啊。来来来，什么呀？赶紧来点！哎，请请请，稍等啊，要热乎的啊，快点啊，热乎起来！哎，好嘞！老板，快点看点吃的啊！诸位稍等啊，菜马上就上啊，稍等。上菜上菜，来了，菜来嘞！你的腿居然好了！只要不与人交手，便不碍事。你的女装扮相看起来跟我也不相上下嘛，等会儿戴上眉毛，他们肯定认不出来。哦，对了，一会儿我先点上这个，然后等马进了就会一路向前，等到了山谷那个地方，你就偷偷跳下去。待马上摔落山谷后，我便回此处与你会合，咱们直接去赤眉。等一下，等一下，为了以防万一，被人发现破绽，你带上这个。这个是陈文德给的出城令牌，这个玉牌是只有上了白家家谱的人才能拿到的。一旦被人撞破，你就自称是白鹏坤，蒙混过去。那个蠢货，我在他吃食里下了八斗，他现在还不知道在哪个青楼里拉肚子呢。你呀、啊，真是鬼精鬼精的。我走了，注意安全。你也小心。几位，您的菜。
这该怎么向将军交代啊？所有人，跟我沿原路仔细搜索，先将那个羊肉铺包围起来。是，这。莫喜娘子，你怎么在这儿？原来是小五你啊！说吧，方才随马车掉下悬崖的人是谁？你躲在这里又意欲何为？看来他已经成功坠下悬崖，也不知道是否平安。快说！没能逃跑，他父母不知道又要把他卖给什么人呢？凤瑶的父母一心希望他嫁与高门，来换取荣华富贵，这又给他寻了一门亲事。凤瑶不愿意想要逃跑，但却被他父母紧紧的看着。我本想借这次迁坟，把他藏在车上，带他出城，然后我藏匿此处，让他带我驾马坠崖，这样我就名正言顺的下落不明。然后我就可以带他离开荆州城。我本想着事成之后就回来找将军谢罪，现在可好了。你就这么坏了我们的好事，我们谁都走不了。你满意了吧？你去找你们家军邀功吧。可我方才看见从马车下来的人，身量明显较高，也不是凤瑶娘子。凤瑶这么一个文弱女子，怎么会驾马车呢？那自然是我聘请的车夫，我还多给了她一贯钱，让她穿上女装，就是为了顾不一阵。是啊，车夫是个好车夫，在马进了之后，还把我丢下马车，他认了自己，都是因为你们的追赶，害得车夫命丧悬崖之下。你们是杀人凶手！莫西，我怎么办？莫西，你们先回去吧，我们会尽力派人打老打。我的命好苦，好了好了。好慢点，莫西，你这是……嘘，我们回城。你怎么来了？我以为你要逃婚。孤儿，你不是自己一个人来的吧？送你来的车夫呢？他会不会拆穿我们？放心吧，那车夫看到叛军将此处围住了，丢下我就回城了，想必不敢说三道四。那就好，天助我也。你又闯什么祸了？怎么又闹得这么大？反正你就别问了，只要有人问起来，你就按照我们刚才那套说辞说。嗯。但我要是说我为了逃婚离家出走，阿爹阿娘知道了，非得重罚我不可。凤瑶，你就当我求求你了，那人对我来说很重要。
罢了，我认下便是了。就当我是前世欠你的。玉，下来。你们把凤瑶小娘子送回去。是，莫喜。你们要将莫喜带去哪儿？你们要将莫喜带去哪儿？快走，快走。莫喜，莫喜。进去。陈陈陈将军，您这府上怎么灰扑扑的呀？灰扑扑的。哎呀，本将军又不贪。如何让这儿金碧辉煌啊？哎呦，这怎么都坏了！您如今掌管着荆州城，怎么也不修缮好呢？修它做什么呀？刚好啊，时时刻刻提醒着我，不可有非分之想，不能忘了报国之志。原来您不是乱臣贼子啊！我当然不是了，你敢污蔑我？你是有几分小聪明，但在本将军面前就是班门弄斧了。你，您怎么知道我骗您的？先无论你想要父母合葬这孝心是真是假，拿着通行令之后在白家，那生活。活得逍遥自在。我马上要入府伺候将军您，这白家上下对我卑躬屈膝的，我为何不逍遥自在？这小嘴儿，跟抹了蜜似的。只可惜，你骗不了本将军，你根本就不想入这王府，你的目的是伙同白凤瑶逃离荆州城。啊，对，我跟凤瑶。只是不想被当做礼物一样的嫁人。那你可想过，你们两个弱女子在这乱世，就算逃出去了，又有什么样的结果？这一切都是我的错。要上要管随便，与凤阳无关，他向来胆小。<笑>还一人做事一人当了，有骨气。既然你这么力保白凤瑶，那我只能拿她杀鸡儆猴了。你敢？我怎么不敢？自本将军这有个规矩，谁有错，都得罚。我发现你这眼睛挺好看，要不我把它挖下来，珍藏。我再给你个选择，要么就把白凤瑶的头割下来，挂在城门口。我说实事。一、二、三、四、五、六、七，眼睛给你，你放过朋友。哦，好，好，好。这、这、这、这，但是这眼睛放在活人的眼光里才好看啊！而且我马上就要入府伺候你了，那我就是你的人啊！我眼睛也是归你的，你要是想看，你放在活人的眼眶里也可以珍藏，是不是？哦，有点道理啊，那就放过你了。反正也是跟你开个玩笑。你你混蛋！哎，刚才说怕我，现在又骂我。八、九、十。别别别别别别别别。有意思，太有意思了！哎呀，行了，本将军决定了，就让你那眼珠子留在你眼眶里吧，好看，好看，疯子
，小五，把他送回去。莫西小娘子，将军对你不错，下次不要再做错事惹怒他了。这还给你们将军吧。将军赠与你的便是你的，你让我拿回去不是想让我挨骂吗？看好他。是，是。要再离家出走了，夫人和老爷都气成什么样了？夫人打您的时候，可半点都没有手软。知道了，欧阳，莫邪，谁打的你啊？夫人听说娘子与您一同偷跑出去，大发雷霆，娘子被刑了家法。莫西小娘子，就是您连累了我们家娘子。春雪，你先下去吧。是。怎么打得这么狠啊！我阿娘知道我偷偷跑出了城外，气得差点晕厥过去了，拿着藤条美美的往我身上招呼，可疼死我了。都是我不好，这事跟你一点关系都没有，是我连累了你。哎呀，没事儿，我阿娘下手虽然狠，但是她气一气便也过去了。倒是你，你这件事儿要让陈将军知道，可是要掉脑袋的。轩，而你却笑有春风，一捧惹得那桃花开得汹涌。当我一入眼，而你却笑提着灯，一冷，我们住进了那彼此的瞳孔。我心有灵犀，苦修也变得甜。若真情流入人间，陪你疯癫，与良人共痴狂，看不惯又何妨？愿化作一碗汤，冷冰冰的白霜，携手踏遍万里浪，雨笑里不须你孤芳自赏。愿化作一。岁月上，余生无恙。当我一入眼，而你却恰好提着灯，一冷，我们住进了那彼此的瞳孔。酒也变得甜，我真情流入人间，陪你疯癫，与良人共痴狂，看不惯又何妨？愿化作一碗汤，冷冰冰的白霜，携手踏遍万里浪，余生里不许你孤芳自赏。生无恙。